फ्रेंड्स वेलकम टू आर्स इन्फो मेरा नाम रीता चौधरी है और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं ओल्ड व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक न्यूज़ सीरीज़ आती है एम की और कोई भी टॉपिक आता है कोई भी टॉपिक इन द सेंस कि जैसे मानिए कि लास्ट टाइम डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर थे अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर टॉपिक चल रहा है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अदर टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगी अब अदर टॉपिक पे वीडियो मैं अपनी पसंद से लाऊंगी अगर आप लोगों को कोई चाहिए इमरजेंसी में टॉपिक कि हाँ भाई इसके ऊपर वीडियो आना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं जिस भी कमेंट्स में जो भी वीडियो पर ज़्यादा टॉपिक होंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आइए उस टॉपिक को मैं लेकर आऊँगी और अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस के लिंक को ओपन करके मेरे वीडियोस देखिए और चैनल न्यू है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप ऐसा करते हैं तो चैनल यूट्यूब पर ग्रोथ करेगा और ऐसा होगा तो मैं अदर लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी क्वालिटी वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें अदरवाइज़ तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है जहाँ पर कि मैं दो दिन बाद तीन दिन बाद कुछ ना कुछ पेस्ट करती हूँ जो कि आपके कोर्स से आपकी जॉब से रिलेटेड होता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे आपको तो बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ के टी वाई वी देखिए नॉर्मल वैल्यू लास्ट टाइम मैंने के टी वाई वी दिया था आपको लेकिन नॉर्मल वैल्यू देना भूल गई तो मैं बता दूँ नॉर्मल वैल्यू क्या है के टी वाई वी की 1.2 पॉइंट टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट इज नेफ्रेक्टोमी नेफ्रेक्टोमी क्या है देखिए सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी मतलब सर्जरी के द्वारा किडनी को शरीर से निकालना क्या कहलाता है नेफ्रेक्टोमी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ हेपेटाइटिस वैसे तो बहुत सारे साइन हेपेटाइटिस के दिखते हैं लेकिन फर्स्टली या फिर मतलब आप बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन साइन क्या है ब्राउन यूरिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द पाइलोनेफ्राइटिस अब देखिए पाइलोनेफ्राइटिस का सीधे से आंसर है किडनी इन्फेक्शन अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम पाइलोनेफ्राइटिस अब एक ही टेक्निक है कॉकरॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन इज रिलेटेड टू अब कॉकरॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन किससे रिलेटेड होती है आपने अगर यूरिया क्लियरेंस वगैरह या प्रोटीन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या क्रेटिन क्लियरेंस पढ़ा हो तो आपने देखी होगी मैं आपको बता दूं ये कॉकरॉफ्ट गोल्ट इक्वेशन किससे रिलेटेड है क्रेटिन क्लियरेंस से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन विच साइज निडिल इज़ यूज इन कैथेराइजेशन अब देखिए कैथेराइजेशन कौन सा चाहे वो जुगलर कैथेराइजेशन हो चाहे वो फिमोरल कैथेराइजेशन हो या सब क्लेबिन कैथेराइजेशन हो हम आ, इसको करने के लिए एक निडिल यूज़ करते हैं वो फाइव एम एल वाली या टेन एम एल वाली सीरीज नहीं जिससे कि हम लोकल या मतलब जायलोकिन देते हैं वो निडिल जिसे हम इंट्रोड्यूसर निडिल कहते हैं उसका साइज मैं आपको बता रही हूँ कि किस साइज की निडिल यूज़ की जाती है तो कैथेराइजेशन के लिए 18 गेज की या 21 गेज की निडल यूज़ की जाती है यहाँ पे मैंने 18 एंड 21 गेज लिखना था लेकिन 18 टू 21 गेज लिख आ, लिख गया है तो प्लीज़ आप एंड कर लीजिए 18 एंड 21 गेज और बाकी जो मैंने आपको ये 18 गेज लिखा है 21 गेज ये इसलिए लिखा है कि अगर कहीं पे 18 गेज आ जाए तो 18 गेज पे भी लगाइए ट्वेंटी वन गेज आ जाए तो ट्वेंटी वन गेज पर और एटीन एंड ट्वेंटी आ जाए तो इस पर भी ठीक है आप आंसर इस इन तीनों पर तीनों ही आंसर ठीक है तो आप तीनों पे लगा सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इन हॉस्पिटल कोड वाइट इज यूज्ड फॉर देखिए कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज होता है बॉम थ्रेड के लिए कोड ब्लैक यूज होता है पेशेंट अगर कोई मिसिंग हो जाए तो कौन सा कोड यूज होता है येलो कोड यूज होता है और अगर वायलेंट बिहेवियर हो पेशेंट का मतलब पेशेंट बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करे या मारपीट पे होता रहे या उसके साथ वाला तो कौन सा कोड यूज़ करते हैं कोड वाइट ठीक है वेयर इज़ द मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट अब मिक्टूरेशन क्या होता है मिक्टूरेशन होता है यूरिनेशन यूरिनेशन क्या है यूरिन को बॉडी से आउट होना क्या कहलाता है यूरिनेशन कहलाता है अब हमें कैसे पता लगता है जैसे कि अभी हमें फीलिंग आया कि भाई हमें टॉयलेट आ रहा है 
ठीक है तो इस वाले रिफ्लेक्शन को टॉयलेट आने पे ये सब रिफ्लेक्शन जो होता है यूरिन के लिए जो रिफ्लेक्श सेंटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है ठीक है तो वो जो सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल सेगमेंट में ये मिक्टूरेशन का रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होता है अब ये सेक्रल सेगमेंट कहाँ होता है स्पाइनल कॉर्ड में तो अगर आप थोरेसिस नाइन नाइन नंबर की थोरेसिस वर्टी पे जाते हैं और लंबर की सेकंड नंबर लंबर जो वर्टी है उसके सेकंड नंबर की वर्टी पे जाते हैं तो थोरेसिस की नाइन और लंबर की सेकंड वर्टी पे ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्ट्रल सेगमेंट है ये प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राइंगुलर एरिया ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बिटवीन द टू यूरेटर पोस्टीरियरली एंड यूरेथरा एंटीरियरली मतलब वो एरिया कौन सा होगा अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो नीचे यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से दिया होता है ठीक है और ऐसे और यू करके जाता है तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्फेंटर हो जाता है ठीक है यह इंटरनल स्फेंटर हो जाता है और ये देखिए ये दो यूरेटर दिखाई देते हैं ठीक है ये क्या दिखाई देते हैं यूरेटर दिखाई देते हैं और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है ठीक है अब यहाँ पर ये तो एक्सटर्नल और इंटरनल और ये क्या कहलाता है यूरेथेरा कहलाता है यूरेथेरा कहलाता है अब ये वाला जो पोर्शन है मैं कहाँ पूछ रही हूँ ये वाला अब यहाँ पे क्या हो यूरेटर तो पोस्टीरियरली हो गए यूरेथेरा एंटीरियरली हो गया अब इस वाले जो ट्राइंगुलर पोर्शन है इसके बारे में पूछा जा रहा है ये क्या कहलाता है तो देखिए ये कहलाता है हमारा ट्राइगोन ट्राइगोन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किडनी सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू विच इज नोन एस मतलब हमारी जो किडनी है वो फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से सराउंड होती है उस पोर्शन को मतलब उस कुल लेयर को जो फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू से जो सराउंड होती है उसको क्या बोलते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन वाट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंडेड इन टू द मेडुला अब देखिए नेफ्रॉन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे ऐसे कुछ पढ़ा हुआ आप लोगों ने इस तरीके से ये क्या कहलाता है नेफ्रोन ये नेफ्रोन क्या है किडनी की स्ट्रक्चरल मतलब संरचना बनाने वाली यूनिट भी है और काम करने वाली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी ठीक है अब इसका पूछ रहा है कि विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रोन एक्सटेंडेड इन टू द मेड्यूला ठीक है तो जो पोर्शन एक्सटेंड होता है मेड्यूला नेफ्रोन का मेड्यूला में वो पोर्शन क्या है नेफ्रोन लूप नेक्स्ट क्वेश्चन विस सब्सटेंस वुड नॉट नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन यूरिन मतलब आप किस सब्सटेंस को ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये यूरिन में होगा तो वो सब्सटेंस क्या है प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स मतलब यूरिन का वो कौन सा लार्जेस्ट कंपोनेंट है वेट में किसके बाद वाटर के बाद पानी के बाद मतलब हमारे यूरिन में ऐसा कौन सा लार्जेस्ट कंपोनेंट है जो पानी के बाद थोड़ा भारी है ठीक है भारी है वो कौन सा कंपोनेंट है यूरिया नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज टू मेजर जीएफआर मतलब ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है जो कि जीएफआर को मेजर करने में जीएफआर की मेजर करने में यूज होता है तो देखिए वो सब्सटेंस है इन्यूलिन एम इन्यूलिन क्या होता है इन्यूलिन एक फाइबर होता है इसके बारे में ये कैसे पॉलीसेकेराइड और ये सब सेकेराइड में कैसे काम करता है कैसे इसका बहुत बहुत बड़ा सा मतलब टॉपिक है ये थोड़ा ठीक है तो मैं आगे बताऊंगी नॉर्मल आप ये समझ लीजिए ये एक फाइबर होता है जो कि यूरिन में एब्जॉर्ब भी नहीं होता और ऐसे जनरली पाया भी नहीं जाता है ठीक है इस इन्यूलिन को हम किस में यूज़ करते हैं जी को मेज़र करने में अब ये इसकी भी कैसे मेज़र करते हैं कई सारी टेक्निक हैं दो तीन टेक्निक हैं वो कैसे ये काम करता है वो मैं आने वाले समय में बताऊंगी जो भी मेरे आने वाले वीडियो होंगे ठीक है अभी के लिए जी एफ मेज़र करने में क्या यूज़ करते हैं हम इन्यूलिन इफ़ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी प्रजेंट इन द यूरिन वाट डज इट इंडिकेट अगर यूरिन में कीटोन भी मतलब जो स्टोन टाइप के जो होते हैं स्टोन जो होते हैं वो भी मिले और क्या हो ग्लूकोज भी मिले तो ये क्या इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करता है अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर की वो बीमारी जिस पे कि ना तो उसके लिए मेडिसिन ली गई हो ना कुछ मतलब उसका कोई इलाज ना किया गया हो तो ऐसे शुगर को ये इंडिकेट करता है मतलब अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस को ये इंडिकेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज स्लेड 
अब स्लिट क्या है देखिए स्लिट का मैंने एक फुल फॉर्म तो आपको पहले से ही बता दिया सस्टेंट लो एफिशिएंसी डायलिसिस अब ये किसकी फॉर्म है देखिए ये सी की फॉर्म है या पेरिटोनियल डायलिसिस की तो सिंपली ये हीमोडायलिसिस की फॉर्म है इंटरमीडियंट हीमोडायलिसिस की फॉर्म है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द सीरियस इन्फेक्शन वॉट इज द सीरियस इन्फेक्शन अब इनमें से कौन सा सीरियस इन्फेक्शन है इन्फेक्शन भी एच वी बी एंड एच डी बी या सुपर इन्फेक्शन ऑफ एच बी एस कैरियर वाई एच डी बी या बोथ ए एंड बी तो देखिए इनमें से जो सीरियस इन्फेक्शन है वो क्या है सुपर इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन ऑफ एन एच बी एस ए जी कैरियर वाई एच डी बी मतलब कौन सा हेपेटाइटिस वी का इन्फेक्शन जो कि किसके द्वारा हो हेपेटाइटिस डी के वायरस के द्वारा एच डी बी का मतलब है हेपेटाइटिस डी वायरस एच वी बी का मतलब है हेपेटाइटिस बी वायरस और एच बी एस ए जी का भी मतलब क्या है हेपेटाइटिस बी ठीक है और एच डी बी क्या हेपेटाइटिस डी वायरस इतना आप समझ जाइए तो इसका जो आंसर है वो सुपर इन्फेक्शन ऑफ एन एच बी एस ए जी कैरियर वाई एच डी बी नेक्स्ट क्वेश्चन इनक्यूबेशन पीरियड इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ एच बी बी वायरस मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड क्या है कितने दिनों तक मतलब ये आ, पता नहीं चलता और चलता रहता अपने बॉडी में तो ये इनक्यूबेशन पीरियड है इसका थर्टी टू वन एट्टी डेज का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव कॉज फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनाइटिस ठीक है इसके लिए अब ये क्या होता है कैसे होता है ये एक लेयर होती है एबडोमिन की जिसमें कि इन्फेक्शन वगैरह सो कुछ लग जाता है तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पेरिटोनाइटिस का तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है ये है स्टाफाइलो एपीडर्मिडिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रिप्रोसेसिंग एजेंट यूज इन डायलाजर मतलब कौन सा रिप्रोसेसिंग एजेंट यूज किया जाता है डायलाजर में पैरासिटिक एसिड जिसको कि हम रेनाक्लिन और ये हीमोक्लिन वगैरह ये यूज करते हैं फॉर्मल भी यूज करते हैं ग्लूटरल नहीं देखा होगा आपने ठीक है लेकिन ये भी यूरी प्रोसेसिंग में यूज होता है अब यूट्रलडी ग्लूटरल डिहाइड क्या है आपने साइड एक्स नाम सुना होगा ठीक है तो ये ग्लूटरल डिहाइड वही है तो हम इन्हीं तीनों को ऑल ऑफ द एव इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा ऑल ऑफ द एव मतलब ये सभी रिप्रोसेसिंग एजेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं रिप्रोसेसिंग डायलाजर के रिप्रोसेसिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन वाट शुड बी द रेशो ऑफ यूरिया रिडक्शन रेशो अब आपने यू आर पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी जैसे के टी वाई वी था ऐसे ही यूरिया रिडक्शन रेशो होता है यू आर आर तो एक डायलिसिस के बाद उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए अगर यू आर आर इतना है तब हम पता कर लेंगे कि हाँ भाई डायलिसिस सही हुई है ये भी क्या है डायलिसिस एडुकेशी के लिए यूरिया रिडक्शन रेशो को हम यूज़ करते हैं कि डायलिसिस कितनी अच्छी हुई है कितनी अच्छी नहीं हुई है तो वॉट इज द यू आर आर यू आर आर क्या है इट इज़ यूज इन मेजर ऑफ एडुकेसी ऑफ डायलिसिस एंड आफ्टर वन हीमोडायलिसिस इस परसेंटेज इज सिक्स पॉइंट फाइव मतलब एक हीमोडायलिसिस के बाद ये कितना इसकी परसेंटेज होनी चाहिए सिक्सटी या सिक्सटी भी आती है और सिक्सटी फाइव भी अगर सिक्सटी या सिक्सटी फाइव परसेंटेज तक ये आता है इट मीन्स कि पेशेंट की डायलिसिस अच्छी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्टीरियोवीनस फेस्टूला मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आर्टीरियोवीनस फेस्टूला का तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है पिनीट्रेटिंग ट्रामा पिनीट्रेटिंग ट्रामा मीन्स कि हम लोग निडिल लगा दिए और कभी कभी फूल जाता है मोस्ट प्रॉबली नई निडिल लगती है तो पेशेंट का फेस्टूला खराब हो ही जाता है ठीक है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो मैं बास्कुलर वाले में पढ़ाऊँगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई विटामिन डी थ्री इज प्रेफर्ड विटामिन इन कंपेरिजन टू डी टू टू अचीव नॉर्मल सीरम विटामिन डी लेवल मतलब विटामिन सीरम विटामिन डी लेवल को सही करने के लिए हम विटामिन डी थ्री क्यों देते हैं डी टू क्यों नहीं देते देखिए इसमें मैंने दिया कि विटामिन डी थ्री जो है वो कम मतलब लेस एक्सपेंसिव है लेस एक्सपेंसिव मीन्स मतलब थोड़ी सस्ती है किससे विटामिन डी टू से नेक्स्ट इसका ऑप्शन मैंने दिया है कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन डी टू की अपेक्षा तो ये दोनों ही जो इसके आंसर है वो सही है मतलब विटामिन डी थ्री पहली बात तो चीप भी है विटामिन डी टू से बाई कॉस्ट दूसरा ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है राधर देन किसके 
विटामिन डी टू के तो इसके लिए दोनों ही ऑप्शन सही है इसलिए हम विटामिन डी टू को ना देके पेशेंट को क्या देते हैं सीरम आ, सीरम में विटामिन डी लेवल को ठीक करने के लिए विटामिन डी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन अब देखिए ये एनाटॉमी का क्वेश्चन अब ये मत सोचिएगा जो डिप्लोमा वाले हैं डायलिसिस टेक्नीशियन वो ये नहीं पढ़ते होंगे बिल्कुल पढ़ते हैं अगर कोई डायलिसिस का डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री कर रहा है तो उसके पास माइक्रोबायोलॉजी भी वो पढ़ता है एनाटॉमी भी पढ़ता है और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जनरली वो पढ़ता ही पढ़ता है तो ये तो कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ये नहीं पढ़ते मैंने उसी में से एनाटॉमी में से ये क्वेश्चन उठाया और आगे भी उठाऊंगी कि व्हाट कनेक्ट द मसल टू बोन मतलब मसल को बोन से कौन जोड़ता है ठीक है मसल्स को ये क्या है हमारा मसल और ये क्या है हमारी वोन इनको जोड़ने वाला पोर्शन कौन सा है तो इनको जोड़ने वाला पोर्शन क्या है टेंडन तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसका छोटा सा फॉर्मूला एम टी का मतलब मसल टू बोन अब मसल टू बोन टी का मतलब टंडन तो मसल को बोन से कौन जोड़ता है टंडन ठीक है अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है इसमें एक क्वेश्चन इसमें मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि व्हाट कनेक्ट व्हाट कनेक्ट बोन टू बोन मतलब अब यहाँ तो टंडन हो गया मसल को बोन से किसने जोड़ा टंडन ने अब व्हाट कनेक्ट बोन टू बोन मतलब बोन को बोन से कौन जोड़ता है इसका भी एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है बी एल एल सॉरी बी एल बी मतलब लिगामेंट किसको जोड़ते हैं बोन टू बोन को अब इसमें सबसे मज़ेदार टॉपिक ये है कि ये दोनों ही फा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ठीक है मतलब दोनों ही येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं लेकिन एक क्या है दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन एक जो है मसल टू बोन जोड़ता है और एक दूसरा क्या है बोन टू बोन जोड़ता है तो ये कैसे देखिए अगर आप टंडन का सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है वो कहाँ से आता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का इसमें डिफरेंस है जो टंडन होते हैं सॉरी एक मिनट जो टंडन का स्ट्रक्चर है तो अगर आप एक गोला देखते हैं तो अगर आप इन टिश्यू को देखेंगे तो ये इस तरीके से फैले हुए होते हैं ठीक है यू करके तो ये जो आपको पैरल जो दिखाई दे रहे हैं ना इस तरीके वाले ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं टंडन और ये जो इस तरीके से वाई के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं ऐसे कहीं पे भी ठीक है ये क्या कहलाते हैं हमारे लिगामेंट सिर्फ लिगामेंट से इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं साथ में ये वाइट वाइट कनेक्टिव टिश्यू में भी इसमें ऐड हो जाते हैं टंडन लेकिन ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ठीक है तो इनमें जो डिफरेंस है वो आप सिर्फ स्ट्रक्चर का जो टंडन होते हैं वो पैरल होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं ये वाई की शेप में इस तरीके से मतलब थोड़े से उलझे हुए से मिलते हैं ठीक है तो ये था कि लिगामेंट्स बोन टू बोन को जोड़ता है और टंडन मसल टू बोन को जोड़ता है तो यही था आज का वीडियो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यू